프라이데이 베스트는 이만큼 자라났어요. 하얀색 배색 무늬를 주니까 옷이 더 살아난 것 같아요. 프라이데이 베스트가 조끼 가디건이라 단추를 사러 가야 하는데 요새 정말 하루도 빠짐없이 비가 오고 있어요. 조금 내리는 비가 아니라 왕창 내리는 비라 나가기가 조금 그렇더라고요. 바람이 정말 많이 불어서 우산을 써도 거줌 다 젖어요. 비 오는 날몇번 나갔다가 왕창 감기에 걸린 이후로는 되도록 조심하고 있어요. 평소 같으면 별로 신경을 쓰지 않을 문제인데 코로나 때문에 좀 신경을 쓰이더라고요. 비가 잠깐 멈췄을 때 언능 다녀오려고 계속 일기예보를 보면서 지내고 있어요. 프라이데이 베스트 니트를 지금 S 사이즈로 뜨고 있는데 아마도 제가 입지는 못할 것 같아요. S 사이즈도 생각보다 넉넉한 편이더라고요. 그래도 이왕 시작한 거 끝까지 뜨고 있어요. 아마 엄마 선물로 드릴 것 같아요. 실을 지금 필 휴스티크 실을 사용하고 있는데 너무 좋아요. 찰랑찰랑하고 부드러워서 여름에도 편하게 입기 좋을 것 같아요. 프라이데이 베스트는 매일매일 조금씩 자라나고 있어요. 지금은 앞서 부분을 떠주고 있습니다. 프라이데이 베스트가 조끼라 그런지 니트를 뜰 때보다는 조금 편한 마음으로 뜨고 있어요. 팔을 하지 않아도 완성이라는 점이 아주 좋아요. 옐 가디건은 얇은 바늘을 사용해서 옷이 늘어나는 게 바로 안 보였는데 이 아이는 지금 5mm 바늘로 작업을 하니까 엄청 쑥쑥 자라나는 거예요. 그래서 더 신나게 뜨고 있어요. 뜨면 뜰수록 정말 하얀 포인트가 너무 마음에 들어요. 오늘도 비가 오고 있어요. 요새는 비가 정말 왕창 내리는 것 같아요. 그래도 집 안에서 듣는 빗소리는 너무 좋아요. 프랑스에 온뒤 처음으로 식빵 공장을 열었어요. 한국에서 가지고 온 수세미들을 계속 사용하고 있어서 뜰 필요가 없었는데 이제 마지막 수세미도 더 이상은 못쓸것 같아서 드디어 오늘 식빵이들을 떠주고 있습니다. 
오랜만에 코바늘을 잡으니까 너무 재밌는 거 있죠? 한 번에 다 뜨기에는 무리일 것 같아서 조금씩 조금씩 떠서 친구들도 나눠주려고요. 이런 귀염귀염한 수세미는 프랑스에서 보기 힘들더라고요. 그래서 한번 선물을 해보려고 합니다. 오랜만에 코바늘을 잡아서 혹시나 실수할까봐 중간중간 코스를 세워주면서 하고 있어요. 수세미 실을 어떻게 두고 써야 편한지 아직도 모르겠어요. 뭔가 실이 잘안 풀어지는 그런 느낌이 계속 있더라고요. 별로 안뜬것 같은데 실이 계속 손에 찔려서 조금 따갑더라고요. 오늘은 일단 이 아이까지만 해주고 식빵 공장은 내일 다시 하려고요. 프랑스에 와서 이상하게 피부가 엄청 예민해졌어요. 한국에서는 바디로션을 조금만 발라도 건조하다는 느낌이 없었는데 프랑스에 오고 나서는 바디 오일을 엄청 발라도 건조하더라고요. 그래서 요새는 임산부용 오일을 바르고 있는데 그러고 나서 조금 괜찮아졌어요. 한국에서는 조리학과를 나오고 그쪽 관련 일을 해서 핸드크림을 발라본 적이 없었거든요. 근데 프랑스에 오고 나서는 매일매일 핸드크림을 바르고 있어요. 물이 달라서 그런 건지 아니면 다른 이유가 있는 건지 음, 왜 건조한지 이유는 잘 모르겠어요. 오랜만에 식빵을 떠서인지 엄청 귀여워 보여요. 한국에서는 진짜 선물용으로 많이 뜬것 같은데 오랜만에 떠서 그런지 너무 재미있어요 정말 오늘의 식빵은 여기까지 얘 예, 가디건을 입고 단추 사러 출발합니다 오늘은 드디어 잠깐 하늘이 맑아져서 단추를 사러 가고 있어요. 가게 오자마자 책부터 잠깐 보고 단추를 고르고 있습니다. 오늘도 저번 영상에 나온 가게에 왔어요. 집 근처기도 하고 단추 종류도 많아서 단추를 사야 할 때는 거짓 여기로 오는 것 같아요. 오늘은 이 아이를 사려고 합니다. 단추 가게 천장인데 날씨가 맑으면 여기로 정말 예쁘게 햇빛이 들어와요. 한책을 조금 해볼까 했지만 갑자기 목구름이 몰려와서 집으로 돌아가고 있어요한 시간도 안 돼서 집으로 돌아가고 있어요. 
분명 날이 풀려서 공원으로 뜨개 하러 가고 싶어요. 오늘 사온 단추예요. 크림색의 살짝 투명한 단추예요. 나무 단추로 할지 이 단추로 할지 고민했는데 나무 단추로 하면 옷이 더 투박해질 것 같아서 이 단추를 선택했어요. 옷 위에 올려보니 더 만족스러워요. 이렇게 단추를 달아주려고 합니다. 이제 소매 부분을 마무리 해주려고 해요. 바늘 줄이 길어서 짧은 줄로 바꿔주고 코를 주워주려고 합니다. 아직도 시험 결과가 안 나와서 혹시 모르기 때문에 계속 강의 자료를 보면서 뜨게 하고 있어요. 지금 봐두면 미래에 제가 기억을 하겠죠? 바늘을 바꿀 때 핀을 사용하면 잘 빠지지 않고 사용할 수 있습니다. 저는 지금 니트프로 바늘을 사용하고 있어요. 제가 느끼는 이 니트의 포인트는 코 줍는 방식이 조금 다른 점이었어요. 그래서 그런지 코 줍는 게 지루하지 않고 너무 재미있더라고요. 열심히 코를 주워줍니다. 정말 첫코 줍기가 제일 어려운 것 같아요. 사실 코를 주워줄 때 작은 사이즈의 바늘을 사용하면 더 편하게 주울 수 있어요. 저는 바늘 바꾸는 게 귀찮아서 같은 사이즈 바늘로 했더니 첫 코에 딱 걸렸어요. 이제 다시 잘 주워주고 있습니다. 코 줍는 게 재밌는데 또 제일 귀찮은 작업인 것 같아요. 코 주울 때는 누가 말을 걸어도 대답을 못 하겠어요. 얼마 뒤면 집 계약이 끝나서 연장을 할지 새로 집을 구할지 정해야 하는데 아직까지 딱이 집이다 하는 집이 없더라고요. 이사 가는 게 힘이 드니까 지금보다 좋은 조건을 가진 집으로 가고 싶은데 생각보다 정말 없어요. 일단 가구가 있는 집이 거의 없어서 새로 다시 다 사야 되는데 사는 것보다 나중에 버릴 생각을 하면 더 머리가 아파서 계속 고민 중이에요. 다행히 조금 더 고민할 시간이 있어서 충분히 생각을 해보고 결정해보려고요. 코를 다 줍고 소매 고무단을 뜨고 있어요. 겉뜨기 안 뜨기를 계속 반복하다가 겉뜨기만 하니까 너무 좋아요. 
확실히 겉뜨기를 훨씬 더 빨리 뜨는 것 같아요. 오늘은 거의 두달 만에 한인마트에서 장을 봤어요. 택배 받을 생각이 벌써 너무 신나는 거 있죠? 이번 방학에는 꼭 한국에 가고 싶어서 언제 갈지 모르겠다 싶어서 안 시키고 좀 참아봤는데 도저히 안 되겠더라고요. 한국 가는 건 가는 거고 한인마트는 한인마트다 싶어서 시켰는데 아 과자 주문을 잊어버린 거 있죠. 조만간 한번더 주문을 해야겠어요. 딱 꿀까베기 과자가 먹고 싶은 그런 기분이었는데 주문을 하고 한참 있다가 알았어요. 드디어 끝이 보여요. 프라이데이 베스트는 전부 코바늘 코마금을 해주었어요. 이번 주도 완성한 니트가 있어서 너무 행복해요. 짜잔! 드디어 완성이에요. 어깨가 좀 많이 크긴 하지만 그래도 예쁜 거 있죠? 팔도 이렇게 예쁘게 나왔어요. 카메라가 너무 어색해서 옷이 안 예쁘게 나온 것 같아서 옷만 한번더 찍어봤어요. 팔은 코주림도 예쁘게 나오게 디자인이 되어 있더라고요. 아이보리 배색이 있어서 옷이 지루하지 않고 예쁜 것 같아요. 새로 캐스트원한 니트예요. 이 아이는 펀칭 무늬가 있는 반팔이에요. 여름에 편하게 입고 싶어서 열심히 뜨고 있어요. 원작에서는 한 가지 실로 뜨는데 저는 집에 있는 콘사를 사용하고 싶어서 아이보리색 실이랑 라일락색 실을 같이 사용해 주었어요. 색이 안 어울리는 건 아닐까 생각을 했는데 나름 또 괜찮은 것 같아요. 실이 혹시 부족하지는 않을까 걱정이 살짝 되긴 하는데 괜찮겠죠? 오랜만에 콘사를 사용 중인데 볼실하고 또 다른 매력이라 지루하지 않게 뜨고 있어요. 콘사를 볼실로 안 만들고 바로 뜨니까 역시 조금 불편해요. 그래도 중간중간 풀어주면서 뜨면 또 괜찮은 것 같아요. 영상이 나온 도안, 시의 정보는 설명란에 적혀 있습니다. 
이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다.